স্বাগতম বন্ধুরা এই ভিডিওটিতে আমরা বিখ্যাত একটি ইকুয়েশন সরিঞ্জার ইকুয়েশন যার একটি ইন্টিউটিভ ডেরিভেশন দেখব উনিশশো চব্বিশে ড্রিবগলি ওনার বিখ্যাত ম্যাটের ওই ভাইপোথিস দেন অর্থাৎ উনি যেখানে বলেন যে একটি কোনার সাথে একটি তরঙ্গও আছে যেমন আইনস্টাইন বলেছিলেন যে আলোক তরঙ্গের সাথে একটি কোনাও আছে আলোক অর্থাৎ আলো কখনো কোনার ন্যায় বিহেভ করে কোনার ন্যায় ব্যবহার করে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি এবং আলো কখনো কখনো তরঙ্গের ন্যায় বিহেভ করে সেক্ষেত্রে ইয়ংয়ের দিরেখা ছিদ্র তার পরীক্ষার লব্ধ প্রমাণ দেয় সেরকমই ট্রিবগলি এই হাইপোথিসিস দেন অর্থাৎ উনি স্বীকার্য হিসাবে দেন যে একটি বস্তু কোনা ধরো একটি ইলেকট্রনও একটি তরঙ্গের মতো বিহেভ করতে পারে এবং তার জন্যে নানা রকম পরীক্ষা আছে যেমন ডেভিসন জার্মার এক্সপেরিমেন্ট জেপি টমসন এক্সপেরিমেন্ট এবং আর একটা খুব বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্ট ইলেকট্রন ডবল স্লিড এক্সপেরিমেন্ট যেটি হিটাচি এক্সপেরিমেন্ট নামে ইউটিউবে আছে ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে তোমরা দেখতে পারো সো এরপরে উনিশশো পঁচিশে শরিঞ্জার তার ইকুয়েশন অ্যাজ আ হাইপোথিসিস হিসাবে দেয় অর্থাৎ উনি কোনো ডেরিভেশন দেননি উনি এটা স্বীকার্য হিসাবে দেন তো আমরা দেখব যে আমরা একটি ইন্টিউটিভ ওয়েতে দেখব যে কিভাবে আমরা ওই সমীকরণটিকে পেতে পারি যদিও শরিঞ্জার ইকুয়েশনে একটি প্রুফ আছে সেটি হলো যে ফাইনম্যান ভবিষ্যতে পাত ইন্টিগ্রাল মেথড দেন সেই মেথড থেকে শরিঞ্জার ইকুয়েশনে যাওয়া যায় বাট সেটি একটি জটিল মেথড তো আমরা হচ্ছে এক খুব সহজ পদ্ধতিতে কীভাবে দেখব যে শরিঞ্জার ইকুয়েশনে উপনীত হওয়া যায় তাহলে পথ শরিঞ্জার ইকুয়েশনে যাওয়ার আগে আমরা কতগুলো কোয়েশ্চেন দেখি এবং তার অ্যান্সার আস্তে আস্তে বোঝার চেষ্টা করি প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমাদের কেন একটা ওয়েব ইকুয়েশন দরকার অর্থাৎ ওয়েবের জন্য কেন একটা সমীকরণ দরকার দুটো পয়েন্ট এখানে বলতে হবে একটা হচ্ছে যে যে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স আর ইলেকট্রোডাইনামিক্স যে দুটো হচ্ছে আমাদের উনিশশো সালে আগে আমাদের সবচেয়ে জানা ফিজিক্স সেই দুটো বিখ্যাত থিওরেম আমার হচ্ছে যদি আমি সাব মাইক্রোস্কোপিক পার্টিকেল দেখি যেমন ইলে একটি অ্যাটমের ভিতরে একটি ইলেকট্রনের বিহেভিয়ার এগুলোকে এক্সপ্লেন করতে পারে তো আমি যদি এটার এক্সাম্পল হিসাবে দেখি আমরা জানি যে রাদার ফোর্ড আমাদেরকে বলেছিলেন যে একটি নিউক্লিয়াসের চারপাশে একটি ইলেকট্রন ঘরে এবং সেটা অনেকটা আমাদের সোলার সিস্টেমের মতো অর্থাৎ মধ্যিখানে নিউক্লিয়াস আছে পজিটিভ নিউক্লিয়াস ও তার চারপাশে ইলেকট্রন ঘুরছে যদি এইটা সিচুয়েশান হয় এবং তিনি আরও বলেন যে আমার হচ্ছে যখন ইলেকট্রনটি ঘুরছে ইলেকট্রনটির সেন্টিমিটাল ফোর্স আর হচ্ছে আমার কুলম অ্যাট্রাকশান ফোর্স একে অপরকে ব্যালেন্স করে ইলেকট্রনটি ঘুরতে থাকে কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই এই আইডিয়াটাকে যদি আমরা মেনে নিই যে আবার আমাদের ইলেকট্রোডাইনামিক্স থেকে যদি আমরা জানি যখন একটি ইলেকট্রন হচ্ছে অ্যাক্সেলারেট করবে একটি অথবা একটি চার্জ যখন অ্যাক্সেলারেট করবে সেই চার্জ থেকে আমার তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বেরোবে এর অনেক রকম এক্সপেরিমেন্টাল প্রুফ আছে তো সো যখন ইলেকট্রনটি যখন ইলেকট্রনটি আমার অরবিটে পাক খেতে থাকবে তখন হচ্ছে ইলেকট্রনটির অ্যাক্সিলারেশান হবে প্রত্যেকটি বিন্দুতে ডিরেকশান আলাদা অ্যাজ আ রেজাল্ট প্রত্যেকটা বিন্দুতে অ্যাক্সিলারেশান আলাদা সেই অ্যাক্সিলারেশের জন্য ইলেকট্রনটি তড়িৎ চুম্বকে তরঙ্গ বিকিরণ করবে এবং তড়িৎ চুম্বকে তরঙ্গ বিকিরণের জন্য ইলেকট্রনটির গতিশক্তি আস্তে আস্তে কমে আসবে এবং ইলেকট্রনটি এই স্পাইরাল পথ অতিক্রম করতে 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 এক সময় নিউক্লিয়াস এসে পড়ে যাবে এবং অ্যাটমটি নষ্ট হয়ে যাবে এবং এটা যদি সত্যি হয় তাহলে আমরা আমরা এক্সিস্ট করতাম না আমাদের চারপাশে কোনো জিনিস এক্সিস্ট করতো তাহলে যে সাধারণ ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ও ইলেকট্রোডাইনামিক্সের নীতি নিয়ম দিয়ে আমরা হচ্ছে একটি অ্যাটমকে এক্সপ্লেন করতে পারি না বোর উনিশশো তেরোতে একটি সেমি ক্লাসিক্যাল মডেল দেয় যেখানে উনি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ও কোয়ান্টাম থিওরি মিশিয়ে একটি মডেল দিয়ে অ্যাটমের স্টেবিলিটি ব্যাখ্যা করে সেটি আমাদের সকলের জানা সেই থিওরিটা অ্যাকচুয়ালি ক্লাস সেমি ক্লাসিক্যাল থিওরি তো সেই ক্লাসি সেই থিওরির অনেক ড্রব্যাক আছে আবার এবার আসছি আমরা দু নম্বর পয়েন্টে কেন আমাদের ওই বিকুয়েশন দরকার দু নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ আ মাইক্রোস্কোপিক পার্টিকেল আর মেজারমেন্ট অফ স্টেট অফ আ মাইক্রোস্কোপিক পার্টিকেল ডিস্টার্ব দ্য অরিজিনাল স্টেট অফ দ্য পার্টিকেল এটা আমরা জানি যদি আমরা একটা মাইক্রোস্কোপিক পার্টিকেলের স্টেট মেজার করি তাহলে হচ্ছে আমাদের মেজারমেন্ট ওই অরিজিনাল 
যে স্টেট যে অবস্থায় পার্টিকেলটি ছিল অর্থাৎ পার্টিকেলটির ধরো পজিশন ও মুভমেন্ট নাম সেগুলো পাল্টে দেয় এর জন্য বিখ্যাত একটি এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে গামার এ মাইক্রোস্কোপ এক্সপেরিমেন্ট এই এক্সপেরিমেন্টে একটি ইলেকট্রনিকটি মাইক্রোস্কোপের নিচে বসে আছে যদি একটি গামার এ প এর উপরে পড়ে এবং তারপর গামার এটি স্ক্যাটার করে আমার মাইক্রোস্কোপে এন্টার করছে তো দেখা যায় যে ইলেকট্রনটি নিজের পজিশান থেকে সরে যায় এবং ইলেকট্রনটি আগে যা মুভমেন্টাম ছিল এটাও পাল্টে যায় এটি এবং এই এই এক্সপেরিমেন্টটি অ্যাকচুয়ালি হাইজেনবার্গের যে একটি থট এক্সপেরিমেন্ট এই এক্সপেরিমেন্টটি থেকে উনি ওনার দেয়া আনসার্টেন্টি প্রিন্সিপালকে এক্সপ্লেন করতে হেল্প কর যদি এই এই এখানে ওই এক্সপেরিমেন্টটি থট এক্সপেরিমেন্টটি ক্লাসিক্যাল থিওরির উপর বা ক্লাসিক্যাল নীতি নিয়মের উপর দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু এক্সপেরিমেন্টটি যথেষ্ট আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে যে যদি আমরা একটি সাব মাইক্রোস্কোপিক পার্টিকেলকে মেজার করতে যাই তাহলে পার্টিকেলটি আগে যে অবস্থা ছিল আমাদের মেজারমেন্ট সেই অবস্থা থেকে কোনাটিকে সরিয়ে দিচ্ছে সো এই দুটো কারণে আমাদের হচ্ছে ওই বিকোয়েশন দরকার এরপরে আমাদেরকে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে কেন হচ্ছে হচ্ছে ম্যাটার ওয়ে বর কেন ম্যাটার ওয়ে তৈরি হয় যে ড্রিবগলি সাজেস্ট করেছিলেন যে প্রত্যেক পার্টিকেলের সাথে একটি অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে একটি ম্যাটার ম্যাটার ওয়েও থাকে তো আমাদেরকে সেটা বুঝতে গেলে ফার্স্টে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে যখন একটি তরঙ্গ তৈরি হতে গেলে কোনো একটা কোয়ান্টিটিকে কোনো একটি জিন কোয়ান্টিটিকে আমাকে সময়ের সাথে ও স্থানের সাথে পরিবর্তন হতে হবে তা কোনো একটি কোয়ান্টিটিকে সময় ও স্থানের সাথে পরিবর্তিত হতে হবে যদি আমরা তরঙ্গ তৈরি করতে চাই যেমন আমি এক্সাম্পল হিসাবে দিতে পারি যখন আমরা সাউন্ড ওয়েভ দেখি সাউন্ড ওয়েভের ক্ষেত্রে সময়ের সাথে সাথে ও স্থানের সাথে সাথে প্রেসার চেঞ্জ হয় যেটি অ্যাকচুয়ালি শব্দ সৃষ্টির কারণ আবার যদি আমরা তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ দেখি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ সেই ক্ষেত্রে আমার ওয়েভ ফাংশান সেই ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ও ম্যাগনেটিক ফিল্ড সময়ের সাথে ও স্থানের সাথে চেঞ্জ হয় এবং যে কোয়ান্টিটি সময়ের সাথে ও স্থানের সাথে পরিবর্তিত হয়ে আমার তরঙ্গ তৈরি করে সেই কোয়ান্টিটিকে আমরা বলি ওয়েভ ফাংশান আমরা ধরে নিচ্ছি যে ম্যাটার ওয়েভের ক্ষেত্রে একটি কোয়ান্টিটি সাই যেটা হচ্ছে ফাংশন অফ টাইম এবং স্পেস এটা পরিবর্তিত হয় কিন্তু আমরা জানি না এটা অ্যাকচুয়ালি কি যেমন আমরা প্রেসার সাউন্ড ওয়েভের ক্ষেত্রে জানি প্রেসার অ্যাকচুয়ালি ওয়েভ ফাংশান প্রেসার সময় ও স্থানের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে তড়িৎ ইলেকট্রিক ফিল্ড ও ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমার স্পেস ও টাইমের রেসপেক্টে চেঞ্জ হয় না এখন আমরা সরিঞ্জার সরি এখন আমরা ওই বিকোয়েশন যেটা গঠন করব আমাদের আগে জানতে হবে সেটার নেচার কীরকম হবে আমরা যে জৈব ইকুয়েশন তৈরি করব ওটার নেচার এরকম হতে হবে যে অবশ্যই আমরা জানি যে এটা একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হতে হবে এটাতে আমার হচ্ছে সাইয়ের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হতে হবে যেটা সাই সাইয়ের সাই থাকবে যেটা এবং সাইয়ের হচ্ছে যেখানে সাইয়ের হচ্ছে সার্টেন ডেরিভেটিভ থাকবে উইথ রেসপেক্ট টু আলাদাভাবে উইথ রেসপেক্ট টু স্পেস এবং উইথ রেসপেক্ট টু টাইম কারণ আমরা জানি অ্যাকুস্টিক ওয়েভ এবং ইএম থিওরির ক্ষেত্রে ইকুয়েশনগুলো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সেখানে হচ্ছে ওয়েভ ফাংশন আছে তার স্পেস ডেরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্পেস ডেরিভেটিভ ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট টাইম ডেরিভেটিভ থাকে তারপরে হচ্ছে যে দু নম্বর নেচার হচ্ছে যে যেহেতু আমার এখানে মোর দ্যান ওয়ান ভ্যারিয়েবল আছে অর্থাৎ আমার সাই হচ্ছে স্পেসের উপরেও নির্ভর করে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টাইমের উপরেও নির্ভর করে তাহলে আমার ওয়েভ ইকুয়েশন অবশ্যই এখানে পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হবে আমি এখানে নিচে একবার দেখি যে হচ্ছে এটি হলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের ইকুয়েশন যখন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যখন ফ্রি স্পেসে ট্রাভেল করে অর্থাৎ একটি লাইট যখন ফ্রি স্পেসে ট্রাভেল করছে তার ইকুয়েশন হচ্ছে এই দুটো উপরের ইকুয়েশন ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইকুয়েশন নিচের ইকুয়েশনটি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ইকুয়েশন যেখানে ডেল স্কোয়ার হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ল্যাপ্লাসিয়ান অপারেটর এই কার্টেসিয়ান থ্রি ডি কার্টেসিয়ান দেখলে যে আমার এই ডেল স্কোয়ার হচ্ছে সরি ডেল্টা স্কোয়ার হচ্ছে আমার ডেল স্কোয়ার ডেল এক্স স্কোয়ার 
del square del y square and so on. Abar ami jodi acoustic wave equation dekhi, that is half the equation dekhi. Second hoche equation hoche del square p equal to one by v square into d two p d t square. Jekhon p hoche pressure aur jekhon v hoche velocity of sound. To upor equation hoye amra obosho jani je c hobe one by root over epsilon zero mu zero. Now जे आमादे होच्छे जे वो भी क्वेश्चन हमरा पावो शे वो भी क्वेश्चन की की रिक्वायरमेंट के सेटिस्फाई कोड सो हमरा जे वो भी क्वेश्चन देख बो शे शे टाके होच्छे इट मास्ट बी कंसिस्टेंट विथ दिस फॉलोइंग रिलेशन एटीके ई इक्वल टू एज न्यू मानते होंगे लैम्डा इज इक्वल टू एज बाय पी मानते होंगे बिकॉज ये छाड़ा एडिकेट आउट मानते हो बच्चे टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इस पी स्क्वायर बाय टू एम प्लस बी जगह ने पी स्क्वायर बाय टू एम होते हैं हमार काइंटी का एनर्जी एवं बी होते हैं हमार पोटेंशियल एनर्जी तार पड़े आरेक्ट टी पॉइंट होते हैं एडिकेट हमारे के वही बिकॉज़ हम टके सेटिस्फाई लिनियर और तो वही फंक्शन ठीक है लिनियर होता है बेटर माने होते हैं जो भी साइवा ना साइटू दुटो डिफरेंट वेब सॉल्यूशन है जैसे वो जो वही भी क्वेश्चन पावो तार जो दुटो डिफरेंट सॉल्यूशन है फॉर अ पार्टिकुलर पोटेंशियल फॉर अ गिवन पोटेंशियल भी तार पड़े जो भी आमी वही सॉल्यूशन हो बे सोलिंजरी क्वेश्चन ये बारे लिनियरिटी तो दौड़कर तार कारण होते हैं आम्रा दुटो एक्सपेरिमेंट देखी ची एक तो होती इलेक्ट्रॉन सिंगल स्लीड एक्सपेरिमेंट जेटा जेपी टॉम्सन एक्सपेरिमेंट जिकाने होती इलेक्ट्रॉन बीम के एक्सेलरेट करे एक टी गोल्ड फॉइल ऊपर फैला लाइट थ्योरी थे क्या जो डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन को उत्ते के लिए आम के लाइट होए पे सुपर पोजीशन होते हैं और तो लाइट होए पे ना लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपर पोजीशन होते हैं और तो बाल लाइट होए पे सुपर पोजीशन है हम लोग बोलते पाएं सिमिलरली आम जो दिए पास है डबल स्ट्रीट एक्सपेरिमेंट देखिए इलेक्ट्रॉन वीडियो देखते के लिए यूट्यूब पे सर्च करते पारो हिटा ची एक्सपीरियंस बा लिंक नीचे दे आज तो शेखाने हम लोग देखते पाए जो इलेक्ट्रॉन यंग डबल स्लीडर मो डबल स्लीड एक्सपेरिमेंटर मो तो डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट स्पॉट तो ये कुछ स्क्रीन तो क्या किचु जगह इलेक्ट्रॉन देखते पावो जामुन डबल सीड एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होए, ठीक सेरा को मैं ये खाने हो, आमर वो एक फंक्शन ऐड हुई चे, हुए इंटरफेरेंस तो रिको चे, कौनो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई चे, कौनो डिस्ट्रक्टिव इंटर, अत धंकु मुलक बैठी चल रही चे, कौनो कौनो गठन मुलक बैठी चल, एवं तार जोने � चार नंबर पॉइंट होते हैं, जे आमर पोटेंशियल एनर्जी भी उड़ा साधन होता फंक्शन ऑफ पोजीशन आ समटाइम फंक्शन ऑफ टाइम हो। ये चार्टे रिक्वायरमेंट आमर दौड़ का सोडिंजर इक्वेशन के सेटिस्फाई कर। एक पॉइंट आमर जो दिया थी, रिक्वायरमेंट वन थ्री एंड फोर, थे क्या मैं बोलते हूँ वन होते हैं जहाँ � लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी आ चाहे एवं भी ते बोला हुआ चाहे एवं चार नंबर इक्वेशन बोला हुआ चाहे जो भी होते हैं हमार फंक्शन ऑफ पोजीशन एवं टाइम से इंस्टेट ऑफ आर तो ओके लेट इट राइट एक्स वी कैन राइट इंस्टेट ऑफ आर इंस्टेट ऑफ एक्स आर सो हमरा इधर हमरा जानी जो दो नंबर इक्वेशन होते हैं हमार इ 
তারপর হচ্ছে আমি যে ড্রিবাগলি ওয়েবলেন থেকে আমি যদি পি ইজ ইকাল টু বসাই এইচ বাই ল্যামডা এখানে পি এর ভ্যালু বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং ভি এর জায়গায় আমি লিখছি ভি অফ এক্সটি তাহলে আমি এই সমীকরণটি পাচ্ছি এবং এই সমীকরণটিকে যদি আমি সাজাই এক সামান্য এবং আমি যদি ল্যামডাটাকে যদি রিপ্লেস ল্যামডাটাকে আমি যদি রিপ্লেস করি কে দিয়ে যেখানে আমার কে হচ্ছে সরি এখানে আমার কে হচ্ছে টু পাই বাই ল্যামডা তাহলে আমার এই সমীকরণটি আসে এইচ কাট স্কোয়ার কে স্কোয়ার বাই টু এম প্লাস ভি অফ এক্স টি কল এইচ কাট ওমেগা যেখানে আমার এইচ কাট হচ্ছে এইচ বাই টু পাই তো আমি এইটা এক নম্বর সমীকরণ পেলাম এটি অর্থাৎ হচ্ছে আমি যে সরিঞ্জার ইকুয়েশন পাবো তাকে এই এক নম্বর সরিঞ্জ এক নম্বর ইকুয়েশনটিকে স্যাটিসফাই করতে হয় আবার হচ্ছে আমি এবার গেল আমি যদি লিনিয়ারিটিকে স্যাটিসফাই করতে চাই অর্থাৎ আমার ইকুয়েশন যদি আমার ইকুয়েশন যদি সাইয়ের লিনিয়ার হয় তাহলে হচ্ছে আমার হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন যেটি আমি পাবো সেটিতে এমন কোনো টার্ম থাকবে না যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ সাই ওর প্রপোশনাল টু সাই স্কোয়ার ওর হায়ার পায়ার সাই এগুলো থাকা চল সাইয়ের কোনো কোনো টার্ম থাকবে না যেটাতে সাই নেই এবং সাই স্কোয়ার বা হায়ার পাওয়ার অফ সাই থাকা চল সো আমরা আমাদের কন্ডিশন পেয়ে গেলাম এই কন্ডিশন নিয়ে আমরা আগে সব ওয়ান ডাইমেনশনাল একটি যখন একটি কোনা ওয়ান ডাইমেনশনালে মুভ করছে একটি কনস্ট্যান্ট ভি জিরো পোটেন্সিয়ালে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি সরিঞ্জার ইকুয়েশন কেমন হয় তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের পোটেন্সিয়াল এখানে ভি অফ এক্সটি হচ্ছে ভি জিরো সাম কনস্ট্যান্ট এরপরে আমরা আরও ধরছি যে একটি প্লেন ওয়েব ওই পার্টিকেলের সাথে যেটি অ্যাসোসিয়েট হয়ে আছে সেটি হচ্ছে সাই অফ এক্স টি ইকুয়াল টু এ ইন্টু ই টু দি পার আই কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি যেখানে কে হচ্ছে টু পাই বাই ল্যামডা ওমেগা হচ্ছে সরি টু পাই নিউ সো এইবার আমি যদি এই এটিকে আমি দু নম্বর সমীকরণ বলছি এই সমীকরণে যদি আমি ডবল স্পেসের রেসপেক্ট অর্থাৎ এক্সের রেসপেক্টে ডবল রেডিটিভ করি আমি দেখছি এটা কে স্কোয়ার আসছে আবার যদি টাইমের রেসপেক্টে ফার্স্ট ডেডিটিভ করি আমি এখান থেকে মাইনাস আই ওমেগা টি পাচ্ছি আমার যে ওয়েব ইকুয়েশন দরকার সেটি এই এক নম্বর ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করতে হবে স্যাটিসফাই যদি করতে চায় তাহলে আমি ধরে নিলাম যে আমার ওয়েব ইকুয়েশনটা এই রকম ফর্মের হবে ইকুয়েশন থ্রি ফর্ম যেখানে সাম আলফা ডেল স্কোয়ার সাই ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ভি জিরো সাই ইকুয়াল টু বিটা ইন্টু ডেল সাই ডেল টি এখানে আমাকে সব কটা রিকোয়ারমেন্ট যে আমার ইকুয়েশনটা যদি দুই এক নম্বর সমীকরণটা ফলো করতে চায় তাহলে আমাকে হচ্ছে কে স্কোয়ার থাকতে হবে কে স্কোয়ার টার্ম আমি পাচ্ছি ডবল ডেরিভেটিভ টার্ম থেকে আছে আমি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ টার্ম থেকে পাবো ওমেগা ফার্স্ট ডেরিভেটিভ টার্ম আছে এবং আমার হচ্ছে এমন কোনো টার্ম থাকা চলবে না ভি জিরো ভি জিরো আছে এমন কোনো টার্ম থাকা চলবে না যেটা সাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো ভি জিরোর সাথে সাই মাল্টিপ্লাই করা আছে এইবার আমি যদি আমার ইকুয়েশন দুই অর্থাৎ প্লেন ওয়েব সলিউশনটি থেকে প্লেন ওয়েব সলিউশনটিকে যদি আমি ইকুয়েশন তিনে বসিয়ে দিই তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ইকুয়ে ডেরিভেটিভ করার পরে আলফা মাইনাস কে স্কোয়ার এ ই টু দি পার আই কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি প্লাস ভি জিরো ইন্টু এ ই টু দি পার মাইনাস আই কে এক্স ই সরি ই টু দি পাওয়ার আই ই টু দি পাওয়ার আই কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি অ্যান্ড আবার এখানে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ করার পর আমি পাচ্ছি মাইনাস আই ওমেগা এ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি এরপরে আমি এ ইন্টু টু বা মাইনাস আই ওমেগাটি বোর্ড সাইড থেকে ক্যান্সেল করলাম তারপরে এইটা আমার ইকুয়েশন ফোর এরপরে আমি যদি ইকুয়েশন ফোর ও ইকুয়েশন ওয়ান কম্পেয়ার করি অর্থাৎ এই ইকুয়েশন ওয়ান যদি আমি যেখানে আমি ভি অফ এক্সটির জায়গায় ভি জিরো দিয়ে দিয়ে সাবস্টিউট করেছি এই দুটো ইকুয়েশন কম্পেয়ার করলে আমি বলতে পারি যে আমার আলফা হচ্ছে মাইনাস আলফা হচ্ছে এইচ কাট স্কোয়ার বাই টু এম প্রথম টার্ম আর হচ্ছে আমার এই বিটা হচ্ছে 
सरि हमारे आई बीटा हेखने आई बीटा माइनस आई बीटा हमारे एज कार्ड एर थे बोलते आलफा हे माइनस एज कार्ड स्कोर बु एम बीटा हे आई एच कार्ड अथय तीन नम्बर समीकरण आलफा और बीटार भैल्यू बसिए दी ये हमें पासी जो माइनस एच कार स्कोर बै टू एम डेल स्कोर सै डेल एक्स स्कोर प्लस भि जिरो सै इक्ल टू आई एच कार्ड डेल सै डेल भि एबार् पस्टुलेट कर स्वीकार कर स्वीकार हिसाब से जी भि जिरो जैगे भि अफ एक्स टी धरी जो भि जिरो एक कन्सटैंट छो जो पोटेंसियल कन्सटैंटर जगह स्पेस और टाइम फांगशन है तरपे वो इक्ुएशन इंटैक्ट थे अर्थात इक्ुएशन भैलिड थक क्षेत्र में जे समीकरण पेलम यो शोडिंजारे वन डाय वन डायमेंशनल अर्थात एकमिक टाइम डिपेन्डेंट शोडिंजार इक्ुएशन ये हलो शोडिंजार टाइम डिपेन्डेंट वेब इक्ुएशन यान डायमेंशनल एर पर इक्ुएशन के थ्री डी ते देखते चाहिए थ्री डी ते देखते चाहिए करते हैं कि ना के हे जो चेन्ज है डेल स्कोर डेल एक्स स्कोर एट वन डर जो हमें एट रिप्लेस करते हैं लैपलसियन जेटी एक्चुअल डेल स्कोर डेल एक्स स्कोर डेल स्कोर डेल वाई स्कोर एंड सो वन डेल स्कोर डेल जे स्कोर अर्थात एक्स वाइज तीनटे कोअर्डिनेट ही एखे थको ये काटते हैं मे बी लैब पार्टिकल जो अन्न्य कोअर्डिनेटे थे पोलार सिलिंडिकल अकॉर्डिंगली लैपलसियन से ही कोअर्डिनेट सिसटेम लिखते हैं सो ये अब्दि हमें परवर्ती भिडियो अर्थात यही हलो विख्यात शोडिंजार इक्ुएशन थ्री डायमेंस ये हे टाइम डिपेन्डेंट वेब इक्ुएशन तो पर्यत परवर्ती भिडियोते टाइम इंडिपेन्डेंट वेब इक्ुएशन डेरिवेशन देख धन्यवाद भाव लगले लाइक बाटन और शेयर बाटन टीपी धन्यवाद